¿Qué tal amigo? Le saluda a su, aquí su amigo Eloy. Aquí estamos otra vez desde Pinaltepe. Hoy quisiera com compartirles aquí un pequeño videito de este lugar aquí donde me encuentro ahora. Vine a hacer unas maniobras aquí al campo y por aquí tengo una parcela. Y bueno, quiero compartirles este pequeño lugar, esta hermosa barranca. Aquí le conocemos como la barranca del naranjal. Al igual que en los otros videos que les he compartido, les he comentado esto, que todas las barrancas llevan un nombre aquí en mi pueblo. Y bueno, particularmente esta, la barranca de lo, del Naranjal, eh, lleva su nombre porque ah, ahí en la parte de abajo, aquí hacia mi lado derecho, de donde justo vengo ahorita, hay una parte donde un, mi bisabuelo, Tenía un naranjal, bueno había, es un lugar donde siempre ha sembrado maíz, pero tenía árboles de naranja. Y así se le quedó en la barranca del, la barranca del naranjal. Eh, ah, justo en esta parte donde estoy, la barranca se puede decir que colinda con la barranca de los pomas. Porque de este lado, por acá de este lado hacia acá, hacia la parte de abajo, por acá, aunque aquí ya no los árboles no, los árboles no me dejan poder compartirles bien el lugar es la barranca del naranjal y de este lado hacia acá por ahí hay una parte por esta parte donde se eh, a partir de por ahí la barranca le nombran la barranca de los pomas y la barranca de los pomas le nombran así pues porque en el arroyo o en el río hay mucho árbol de poma rosa y lleva su nombre por eso la barranca de los pomas Toda esta parte de aquí abajo, eh, a todo, toda esta parte hace como una, una cañada. Anteriormente se producía mucho mango. A mí me tocó ahí trabajar, cortar mango, acarrear con, con bestias. Y bueno, por los climas que, que han cambiado, el, el clima así no, no es favorable para el mango. Porque el mango tiene algo que si le hace frío, la flor se, se echa a perder. Y bueno, la gente cambió los, el uso de la tierra. Ha sembrado ahora limonales, platanales. Y esta zona, lo que es todo mangal aquí, pues prácticamente dejaron... Pues ahora sí que ahí se perdiera el mangal, aunque ahí está el mangal. Sigue siendo parte de la naturaleza de este lugar, el mangal. Pero ya no se da el mango. Sí se da, pero muy, muy poco. Y bueno... Aquella cañada que se alcanza a ver ahí de este lado es una cañada que viene de, del ejido de Corral Falso. Si ven, el, si ven mi video un poco borroso, un poco nublado, es porque es un día lluvioso. Bueno, no lluvioso, pero se está incluso hasta lloviznando. Y por eso es que se ve así. De, aquella, de aquel lado, esta parte de allá, ahí eh, le nombran la calzada, aunque está en el ejido de Corral Falso. Le nombran la calzada porque de hecho hasta, el, hasta la fecha está ahí, es una, es un, es, han de ser como unos 500 metros que hay una calzada de piedra. Anteriormente cuando no existía la carretera estatal 100, la 140, dicen que ese era el camino real, que por ahí subían las carretas que venían de Veracruz y donde está esa, esa calzada era un descanso y ahí dice que cambiaban carretas. Eso dice mi papá, que eso, que eso le contaban los abuelos, porque de aquel lado, toda esa loma, eh, por esta parte de por acá, más o menos por ahí, está la barranca, están los reyes. Más, más adelante, más hacia acá, por ahí está Corral Falso. Y el, la calzada, como les digo, está en, en la parte de atrás de Corral Falso y en la parte de atrás de, de frente de los reyes, por ahí. Pero es un lugar que hasta la fecha está. Ahora es una propiedad privada. Pero a mí incluso me tocó conocer ese lugar. Y era una calzada bien hecha. Había como una explanada grande. Que me imagino que ahí sigue. Y mi papá me comentaba que en ese lugar. Era, era donde cambiaban carretas. Porque anteriormente las cargas así las subían. A, a, a tira de caballo con carreta. Y en ese lugar cambiaban carretas. Cambiaban, perdón, este, caballos o mulas. Que eran las que jalaban las carretas en aquellos años. Es parte de la historia de México, que ahí obviamente pues está, 
se quedó perdida ahí porque ese lugar es una propiedad privada ahora nadie nadie puede nadie puede entrar a ese lugar anteriormente por aquí por este por esta parte de ahí subía el camino para subir a aquel lado eh, yo recuerdo porque muchas veces fuimos nosotros a aquel lado a los conejos íbamos a a lamparear en la noche y era una zona donde abundaban los conejos. Me imagino que debe de seguir habiendo hasta la fecha. Y hay venado también en aquellas lomas, es, un, es una zona donde hay venado. Porque en aquellos años yo recuerdo cuando nosotros, yo era chamaco con mis papás, con mi papá y mi hermano, cruzábamos la barranca esta de los Pomas e íbamos para allá y nos, tocó, nos tocaba ver mucho rastro de venado. Nunca pudimos ver uno, eso sí, pero es, es una zona en la que sigue habiendo obviamente venados, porque hay ganado y el venado es lo que le gusta. Y como les digo, de este lado en lo que corresponde a Pino el Tepe, pues es una zona en la que a la fecha hay tejón, hay mapache, particularmente en esta zona que es una zona de encinal en la que me encuentro, abundan las cotorras, cotorras y periquitos de esos verdes, eh, por esta zona es donde les había comentado que incluso decían algunos, algunas gentes de aquí del pueblo que habían visto un loro, escuchaban cantar algún loro. No se sabía si era, si era en estado silvestre o si se había escapado de, de alguna casa. Pero les digo, el tejón abunda en esta zona, tejón, mapaches, ardillas. Hay otro animalito que le nombran martucha también, que es como una clase de, de ardilla que es, es arborícola y anda siempre en los árboles y pues abundan igual en este lugar es una zona igual de aves rapaces ahorita que venía bajando por acá ahí este, escuchaba que cantaba un tucán igual hay tucanes hay pepes, hay palomas torcasas, palomas moradas, palomas jaboneras este, y de algunos otros muchos lugares por la carretera por la que yo llegué quisiera compartírselas es esta, mira la carretera en la que viene de un terreno donde nosotros trabajamos allí y le nombramos el naranjal y es por eso que la barranca lleva el nombre de naranjal a la, a la fecha todavía se pueden se pueden encontrar allí árboles de naranja árboles de naranja de esa, de esa dulce y por eso lleva el nombre de el nombre del naranjal en este en esta zona abunda el encino abunda el escobo hay roble hay una madera muy pesada que anteriormente es la que utilizaban para las vigas en las casas, que se llama zapotillo, una, un árbol que crece como una vela hacia arriba y es pesadísima y, y es una madera muy fina. Hay zapotillo todavía, hay cedros, los, aunque los han talado, pero sigue habiendo, sigue habiendo cedros. Y pues les, como les decía... Pues saludos amigos, era parte de lo que yo les quería compartir, saludos.